നൂറ് മാർക്ക് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊക്കോട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജോൺ കാർപ്പൻ്റർ അത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൽക്കാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ കൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഹലോ ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് കെ ആണ് റേസിൽ നിന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ കടന്നു വരാൻ കോൺഫിഡൻസ് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കുട്ടികളാവട്ടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവട്ടെ പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സബ്ജെക്ട് നോളജിനാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് ആ തിയറി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് തിയറി പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിച്ച് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടും എന്നാണ് അതിൽ അത് സംശയമില്ല നിർബന്ധമായിട്ടും ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം സബ്ജെക്ട് നോളജ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കോൺഫിഡൻസാണ് ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഐ മീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഫിസിക്സ് ആണ് കുട്ടികളെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരോടും എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളോടും കിട്ടാത്ത കുട്ടികളോടൊക്കെ ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി ഫിസിക്സ് ടഫാണ് എന്നവർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ തോന്നി അത്രയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതോടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ടഫ് ആവണത് എനിക്കത് കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാലോചിച്ച് അവിടെ വെച്ച് പേടിച്ചു അവിടെ വെച്ച് എൻട്രൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫിസിക്സിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ എന്നാലും നമ്മൾ എൻട്രൻസ് നഷ്ടപ്പെടില്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഒരു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നൂറ് മാർക്ക് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊക്കോട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് മാർക്ക് പൊക്കോട്ടെ അതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എൻട്രൻസ് കിട്ടും എൻട്രൻസ് എപ്പോഴും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടിക്കുള്ളതല്ല നമ്മളെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് റാങ്കിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഇത്രകാലം എഴുതി വന്ന നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മാർക്ക് ആ മാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി മാറും പക്ഷേ എൻട്രൻസിന് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒട്ടും ടഫല്ല ഞാൻ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എൻജിനീയറിങ്ങിനും ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് എൻ ഐ ടി ആവട്ടെ ഐ ഐ ടി ആവട്ടെ ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല തോന്നുന്നത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വിടാൻ ആ എക്സാം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ കാരണം എല്ലാം ചെയ്യണം നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാ തെറ്റാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ആ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പ്രിപ്പറേഷനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ചെയ്ത് 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 മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്
അത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ഒരു പത്ത് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പ്രിപ്പറേഷൻ വഴി മാത്രമേ പറ്റൂ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അതിൽ റിവിഷനാണ് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ വിജയമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷനാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പറ്റാത്തത് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് മാർക്ക് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റ് നോളജും അതുപോലെ സ്പീഡും ആക്യുറസിയും കോൺഫിഡൻസും വേണ്ടത് ഏത് വേണ്ടാത്തത് ഏത് എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളത് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള തിരിച്ചറിയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് കിട്ടാതെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ജോൺ കാർപ്പൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ കോൺ പിന്നെ കരോട്ട്പതിയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അടുത്ത മില്ലനെയർ എന്നാവുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ജോൺ കാർപ്പൻ്റർ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ കൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹാഫ് എ മില്യൺ കിട്ടി കിട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ലോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ആ ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എൻ്റെ പേരൻസിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അവതാരകൻ ഓ അതിനെന്താ വിളിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ അത് മുഴുവനില്ല അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ മകൻ ഈ ഹോട്ട് സീറ്റിലുണ്ട് ഹാഫ് മില്യൺ ഡോളർ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ജോൺ കാർബൻഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് എന്താ പറയുക പറയുന്നത് അത് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ് എനിക്ക് ഡാറ്റിന് ഹെൽപ്പ് വേണ്ട അതിനല്ല വിളിച്ചത് ഞാൻ വൺ മില്യൺ ഡോളർ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അച്ഛനെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്നാ പറയുന്നത് Uh hi dad. Hi. Uh I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the million dollars. ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസർ അറിയാം എന്നാണ് അർത്ഥം. അതോടെ എല്ലാ കാണികൾ മുഴുവനും കൈ അടിക്കയാണ്. ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പറയുന്നതിനു മുന്നേ പേരന്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതാ എനിക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതാ എൻ്റെ ഡാഡിനെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് ജോൺ കാർപെന്റർ പറയുന്നത്. And the period I'm laughing is Richard Nixon that's my final answer. Well, my gosh. What can I say except Debbie you're going to Paris and this is the final answer heard all around the world. He's won a million dollars. Adu pole entrance examination de ullile question paper kittana salathu ningalku or phone undengil udare thana ningal dad ne vilichittu njan doctor ayi nariyikan vilichadana ennu ningalku parayan pattana maayirunnu pakshe avada angathe saugaryam illa adu kondu thanne porthu irangiittu avada kaathirikkana ningala parentsinode yes done doctor ayi or prashnam illa alle njan engineer ayi achcha njan iit ilana nit sure aanu dhairya irikku എന്ന് പറയാനും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു വൈറ്റ് കോട്ട് വാങ്ങി തരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഉടനെ തന്നെ എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പേരനോട് പറയണം പറ്റണം ലോകത്തിന് മുഴുവനും സന്തോഷമാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ പേരൻസിനും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മോഹമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കൽ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വരും നിങ്ങൾ കോളേജ് വരുന്നു ഐ ഐ ടി മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താവും തിരിച്ചു വരാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അവിടെ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്തെത്താനും അതുകൊണ്ട് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ നന്നായി റിവൈസ് ചെയ